Con la representación urbana titulada Asfixia, el movimiento de artistas independientes se manifestó de forma pacífica ante la ausencia de políticas culturales por parte de la Secretaría de Cultura de nuestro país. Y esta asfixia, y esto por eso tenemos el significado, el símbolo de ponernos esa bolsa, porque es el aire viciado, el aire contaminado que nos están haciendo respirar los políticos, las autoridades de cultura y este gobierno que, como los anteriores, han sido insensibles al arte. Entre las demandas del grupo de artistas está la protección social para los trabajadores de las artes, la continuidad de proyectos artísticos eliminados bajo la gestión del gobierno actual, la implementación de políticas de educación artística y la transparencia en el manejo de los fondos públicos. La escultura no es el, el órgano que debe estar siendo, no está fungiendo como debe ser y, y eso es lo que nos preocupa, más allá de ella, más allá de, de, de su puesto en sí, esto viene ya con una trayectoria. Entonces, eh, esa trayectoria es la que hoy queremos cortar, esa trayectoria es la que ya no queremos que siga. Eso también hace que seamos una sociedad mucho más violenta en general, porque no tenemos opciones. Los jóvenes no tienen maneras de, de esparcirse, caemos en el mundo de la violencia. No hay una visión, la cultura está sin rumbo en el país. Las artes están totalmente devaluadas por la falta de políticas, por lo tanto el artista, nosotros que somos la razón de ser del MAI, del Movimiento de Artistas Independientes, eh, no se le dignifica. Por eso nosotros queremos reivindicar las artes en El Salvador y sobre todo, sobre todo lograr la dignificación del artista. Si lo abordamos desde la psicología social, muchos de los problemas que, que padecemos eh, tienen que ver con la falta de expresión, la gente no, no logra expresarse del todo, no logra expresar su rabia o su desencanto o su, o su ánimo y esa, esa represión que la gente hace a sí misma eh, tiene que ver mucho con la violencia intrafamiliar, con la violencia social eh, exagerada. El colectivo de artistas se desplazó por varias cuadras sobre el Boulevard Constitución pronunciándose de la mejor forma en la que lo saben hacer, a través del arte, y esperan que esta iniciativa haga eco en las autoridades respectivas y de esta forma se reivindiquen las artes en nuestro país. En elsalvador.com, Denis Marquina.